Oggi vorrei provare a sviluppare un tema proposto da Stefano, che mi chiede di approfondire la figura di Spartaco, il gladiatore trace che diede il via alla Terza Guerra Servile, che infuriò in Italia dal 73 al 71 a.C. La figura di Spartaco è sicuramente nota ai più, ma in parte deformata da una lente modernista, sia per una certa strumentalizzazione politica che ha subito, sia per tutta una serie di prodotti cinematografici, film e serie tv che hanno provato a riproporne le gesta, in chiave più o meno realistica. In questo filmato, per prima cosa, cercheremo di descrivere le primissime fasi della Terza Guerra Servile, quelle del 73 a.C., per poi andare immediatamente a osservare le figure di Spartaco e dei suoi compagni come vengono descritte dalle diverse fonti storiche. Parleremo poi della composizione dell'esercito di Spartaco, che come vedremo è tutt'altro che scontata, e del perché questo esercito a un certo punto finisca col diventare difficilmente gestibile e governabile. Parleremo poi della parte centrale della Terza Guerra Servile, i fatti del 72 a.C., e in conclusione quelli del 71 a.C., le ultime battute, la battaglia di Camalatrum e quella del fiume Sele. In ultimo, vedremo di provare a capire se effettivamente la figura di Spartaco è stata importante da un punto di vista storico, e se sì, perché. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri social. Ed ora cominciamo con la Terza Guerra Servile. Plutarco scrive che nel 73 a.C. 200 gladiatori di un ludus, ovvero una palestra gladiatoria di Capua, quella di Lentulo Batiato, pianificano la fuga, questo a causa delle condizioni molto severe nelle quali sono costretti a vivere. Il loro piano viene però scoperto e alla fine sono solo 78 i gladiatori che riescono a fuggire, dopo aver sottratto spiedi e mannaie alla cucina del ludus. Lungo la via della fuga però i gladiatori incappano in un convoglio che sta trasportando delle armi gladiatorie per un altro ludus. Lo assaltano, lo saccheggiano e così hanno l'opportunità di equipaggiarsi con strumenti migliori. Contro i rivoltosi viene inviata immediatamente la guarnigione romana di Capua per un'operazione che viene considerata alla stregua di un intervento di polizia. Eppure sono i 78 gladiatori a risultare vittoriosi e Plutarco scrive che allora costoro gettano via le armi gladiatorie che, sebbene sicuramente sapessero usare con una certa perizia, considerano con disprezzo e preferiscono armarsi con quelle dei romani sconfitti. Da Roma viene allora inviato un pretore, Clodio Glabro, alla guida di un piccolo contingente di 3.000 legionari con il compito di stroncare la rivolta. Quando Glabro arriva sul posto, però, gli viene detto che i gladiatori nel frattempo sono fuggiti sulle falde del Vesuvio e si sono trincerati sulla cima di una rupe alla quale si può accedere per un unico sentiero. Glabro, a questo punto, si accampa alla base della rupe, presidiando il sentiero, evidentemente volendo prendere i ribelli per fame. Ma a nottetempo i gladiatori, dopo aver costruito con le piante rampicanti della cima delle scale, si calano ai lati scoscesi della rupe, circondano l'accampamento di Glabro e lo assaltano. Tutti e 3.000 i legionari vengono massacrati e i gladiatori sono nuovamente vittoriosi. Cominciano a affluire presso i gladiatori ribelli, briganti e schiavi fuggiaschi da tutta la Campania e i gladiatori cominciano ad equipaggiarli con le armi sottratte ai legionari di Glabro. Quando le armi non bastano, cominciano a costruire degli scudi in vimini e pelle oppure, scrive Floro, a fondere le catene stesse degli schiavi per ricavarne delle armi. Un nuovo pretore viene inviato allora da Roma per contrastarli, di nuovo a comando di un contingente che, sebbene è superiore in numero a quello di Glabro, non è una legione vera e propria, Publio Varino. Anche Publio Varino, però, viene sconfitto. Ecco che così comincia la Terza Guerra Servile. Plutarco scrive che immediatamente dopo l'assalto al convoglio che trasportava le armi gladiatorie, i gladiatori ribelli eleggono tra loro tre condottieri, ma ne cita solo uno nell'immediato, Spartaco, 
Plutarco scrive che Spartaco era uno schiavo originario della Tracia, precisamente della tribù dei Maidi, che popolava un'area corrispondente all'odierna Bulgaria sud-occidentale. Plutarco scrive anche che la moglie di Spartaco, che era stata venduta come schiava insieme al marito e l'aveva accompagnato anche durante la rivolta, era una sorta di profetessa dedita a un culto estatico di Dioniso, che aveva predetto che il marito sarebbe stato destinato a grandi cose. A Piano e Floro ci offrono ulteriori dati molto interessanti relativi alla figura di Spartaco. A Piano infatti scrive che un tempo il Trace aveva militato insieme all'esercito romano, ragionevolmente dobbiamo immaginare come ausiliario, e Floro traccia tutta la sua carriera, dicendo che prima era stato un mercenario, poi un soldato, poi un disertore, poi ancora un brigante e infine appunto uno schiavo destinato al mestiere gladiatorio. Molto più avanti nel suo testo, Plutarco arriva a citare altri due condottieri dei gladiatori, Caio Canicchio e Casto. Questi due personaggi appaiono anche in Frontino, che però li chiama Cannico e Casto, Cannico con la C, non Gannico. Cannico e Casto compaiono anche in Orosio e sia Orosio sia Frontino li identificano come i condottieri di una frangia dei gladiatori ribelli costituita esclusivamente da Galli e da Germani. A piano invece, citando i due compagni di Spartaco, li chiama Crixo ed Enomao. Crixo e Enomao compaiono anche loro in Orosio che li indica come due Galli. Se l'appartenenza etnica tenterebbe di sovrapporre le due coppie, il fatto che entrambe sussistano in Orosio e oltretutto compaiano relativamente a episodi diversi durante tutta la storia di Spartaco, fa pensare effettivamente a quattro persone distinte. Probabilmente i primi compagni di Spartaco erano stati Enomao e Crixo e Cannico e Casto, invece, sono delle figure che devono essere emerse in un secondo tempo. Scrivendo del nucleo originario dei rivoltosi, i gladiatori della scuola di Lentulo Batiato, Plutarco lo identifica come costituito principalmente da traci e da galli. I traci dovevano essere stati catturati durante le loro scorrerie che, tra la fine del secondo e i primi del primo secolo a.C., si erano abbattute con regolarità sulla Macedonia, mentre invece i galli dovevano far parte di quelle frange degli Elvezzi e dei popoli della Narbonese che si erano sollevate contro i Romani in concomitanza con la calata dei Cimbri e dei Teutoni. Frontino, Orosio e lo stesso Plutarco citano anche dei Germani tra le fila dei rivoltosi e probabilmente in questo caso si stanno riferendo a elementi catturati ancora bambini a seguito delle vittorie di Gaio Mario appunto su Cimbri e Teutoni. La calata dei Cimbri e dei Teutoni aveva visto un'interazione molto serrata tra l'elemento celtico e quello germanico e un'interazione altrettanto serrata tra l'elemento celtico e quello tracico si era vista in relazione alle scorrerie in Macedonia, tant'è che Floro parla di alleanze che prevedevano sia tribù propriamente costituite da traci, tra le quali gli stessi Maidi, quindi la tribù originaria di Spartaco, e tribù celtiche dei Balcani, come ad esempio gli Scordisci. Quindi i gladiatori ribelli non solo condividevano la sorte della schiavitù, ma anche una retroterra che aveva visto i loro popoli collaborare in maniera molto serrata. A seguito della vittoria su Glabro, poi, Plutarco scrive che le fila dei gladiatori cominciano ad essere ingrossate anche da nuovi elementi. L'autore parla espressamente di pastori e mandriani che poi descrive lesti di mano e di pie veloce. E considerando che secondo Orosio il grosso di questi elementi va ad affluire durante la strada per Metaponto e durante la strada per Consentia, percorse dai ribelli, è ragionevole immaginare che non si trattasse solo di semplici schiavi addetti alle greggi, ma anche di elementi del popolo dei Bruzzi, che noi sappiamo era stato ricondotto a una condizione semiservile dai romani a seguito della seconda guerra punica, poiché aveva appoggiato in maniera incondizionata Annibale. In ogni caso l'esercito dei gladiatori ribelli si sta ingrossando oltre misura. Orosio parla di 40.000 effettivi, mentre Appiano addirittura di 70.000 uomini, 
Eppure, di pari passo con il suo aumentare di combattenti, l'esercito comincia a diventare sempre più difficile da gestire. E questo perché sta diventando una realtà sempre più eterogenea. Infatti, quando Spartaco, a seguito della vittoria su Varino, propone ai suoi uomini di puntare verso nord, di valicare le Alpi per poter tornare ognuno in Gallia o in Tracia, il grosso dei ribelli rifiuta e preferisce dedicarsi a saccheggiare le ville e possedimenti romani del meridione. E questo perché effettivamente doveva essere solo una porzione minima dei ribelli a desiderare un ritorno in patria. Molti dei Galli e soprattutto tutti i Germani catturati da bambini durante le guerre cimbriche probabilmente non avevano un'idea di patria alla quale tornare e oltretutto ormai l'esercito di Spartaco si stava costituendo con tutta una serie di elementi diversi, alcuni che probabilmente puntavano semplicemente a portare avanti una vita di brigantaggio e altri come i Bruzzi, che identificavano la loro patria proprio nell'Italia meridionale. L'esercito dei ribelli quindi comincia lentamente a sfaldarsi. Enomao muore durante i saccheggi in meridione e Crixo, a seguito di un diverbio con Spartaco, si allontana con Celti e Germani, secondo Orosio 10.000, secondo Appiano 30.000 effettivi. Le fonti relative alla Terza Guerra Servile sono frammentarie e a volte anche divergenti. Risulta quindi difficile stilare un quadro omogeneo, soprattutto scevro da zone d'ombra. Appiano scrive che nel 72 a.C. le forze di Crixo, che per Plutarco sono costituite essenzialmente da Germani, vengono affrontate nella battaglia del Gargano da quelle del console Lucio Gelio Poplicola. Crixo viene sconfitto e troverà la morte, ma verrà vendicato da Spartaco che riuscirà non solo a sbaragliare l'esercito di Poplicola, ma anche quello dell'altro console, Cneo Lentulo Clodiano. Secondo Floro, Spartaco, per celebrare il ricordo dell'amico caduto, arriverà a organizzare una sorta di giochi gladiatori, ponendo l'uno contro l'altro i prigionieri romani e Appiano scrive che saranno addirittura 300 i romani a trovare la morte per celebrare il ricordo di Crixo. Secondo Plutarco, dopo aver annichilito le armate consolari, Spartaco riprende il suo vecchio progetto di valicare le Alpi e allora si spinge verso nord e Floro parla di una battaglia combattuta nei pressi di Modena dove le forze di Spartaco sconfiggono quelle del governatore della Gallia Cisalpina, il propretore Cassio. Avviene però ora qualcosa di molto curioso, apparentemente difficile da spiegare. Pur avendo la via del nord completamente libera, Spartaco abbandona di punto in bianco il suo progetto di barcare le Alpi e di riparare in Gallia o in Tracia. Al contrario, secondo Floro e Appiano, comincia a coltivare il progetto di una spedizione addirittura contro la città di Roma secondo Appiano, con un esercito che ormai conta 120.000 unità. Ora, come abbiamo già detto, il grosso dell'esercito di Spartaco doveva essere a vario titolo legato all'Italia e difficilmente lo avrebbe seguito a nord delle Alpi. D'altro canto, forse, a seguito di tutte le vittorie inanellate, lo stesso Spartaco aveva cominciato a coltivare, se non l'idea di una spedizione contro Roma, quella di creare una sorta di potentato indipendente in Italia. D'altra parte c'era stato un precedente, quello di Euno, uno schiavo siriano che durante la prima guerra servile tra il 135 e il 132 a.C. aveva costituito una sorta di regno nella Sicilia con a capitale Taormina, arrivando addirittura a nominarsi re con il nome di Antioco, legandosi in qualche modo con la dinastia Seleucide e arrivando addirittura a battere moneta. È effettivamente verso la Sicilia che sembra che Spartaco si stia dirigendo, perlomeno secondo Floro e Plutarco, mentre la guerra, per quanto riguarda i Romani, viene affidata nelle mani capaci di Crasso, che dopo aver disciplinato duramente le legioni anche per mezzo della decimazione, comincia a trattare il problema con la gravità necessaria. <musica> 
Dopo alterne vicende, Spartaco giunge nei pressi dello stretto di Messina e qui comincia subito a intavolare delle trattative con i pirati cilici, nella speranza di ottenere l'appoggio della loro flotta per trasferire il suo esercito in Sicilia. I pirati però ingannano Spartaco e lo abbandonano, ed egli si ritrova imbottigliato nei pressi di Reggio Calabria da Crasso, che nel frattempo ha fatto scavare ai suoi legionari un enorme fossato ad agere lungo tutto l'istmo. Così come era accaduto però alle pendici del Vesuvio, Spartaco riesce a ingannare i romani. Attende una notte particolarmente buia e nevosa, porta il suo esercito nei pressi del fossato, le fa riempire una parte con del terriccio e riesce così ad attraversarlo. Proprio a seguito di questa impresa però Orosio parla di una nuova secessione in seno al corpo dei rivoltosi. Nuovamente Galli e Germani, questa volta capitanati da Cannico e da Casto, si risolvono per abbandonare Spartaco. Non conosciamo il movente di Cannico e Casto e lo storico tedesco Fischer Fabian ha ipotizzato che mentre il Trace portava avanti probabilmente una strategia attendista e molto cauta, al contrario i Celti e i Germani in seno al suo esercito spingevano per un confronto immediato e diretto con le forze di Crasso. Effettivamente Frontino parla di una battaglia combattuta subito dopo nel 71 a.C. tra le forze di Cannico e Casto e quelle di Crasso la battaglia di Camalatrum, combattuta probabilmente alle pendici del Monte Soprano, in Lucania. Plutarco scrive che sono due sacerdotesse dei rivoltosi, le prime ad accorgersi dell'esercito romano in avvicinamento. Celti e Germani allora si costituiscono velocemente in formazione e affrontano i legionari di Crasso a viso aperto, tant'è che Plutarco scriverà che dei 12.300 caduti solo due mostreranno delle ferite alla schiena, a riprova di come i rivoltosi abbiano combattuto in maniera onorevole e coraggiosa. Mentre Cannico e Casto venivano annientati nella battaglia di Camalatrum, Spartaco trovava rifugio nei monti di Petelia, nei pressi di Strongoli, in provincia di Crotone. Sconfiggendo nel frattempo qualunque contingente, Crasso inviava le sue calcagna. Quando però Spartaco si rende conto che il senato romano ha incaricato anche Pompeo e Lucullo di annientare gli schiavi ribelli, secondo Appiano cerca un accordo con il nemico. Dinanzi al diniego di Crasso, però, allora sarà Spartaco finalmente a cercare lo scontro campale, nella speranza di sconfiggere l'avversario prima del suo ricongiungimento con gli altri condottieri romani. Dal canto suo anche Crasso spinge per la battaglia campale, perché teme a ragione che Pompeo possa privarlo del meritato trionfo. Secondo Plutarco, invece, anche in questo caso non è Spartaco, ma i suoi uomini a costringerlo fisicamente a condurli in battaglia contro i Romani, imbaldanziti dagli ultimi successi. Secondo Orosio, l'ultima battaglia di Spartaco viene combattuta nei pressi del fiume Sele, in Campania, mentre al contrario molti altri storici sembrano propendere per la Lucania. In ogni caso Plutarco descrive l'ultima battaglia di Spartaco con dei toni decisamente epici. Ancor prima dello scontro, il gladiatore Trace avrebbe ucciso dinanzi ai suoi uomini il suo cavallo, sostenendo che se avesse vinto la battaglia ne avrebbe avuti a volontà e se invece avesse perso non ne avrebbe avuto più bisogno. E forse in questa descrizione di Plutarco si nasconde un riferimento ad un qualche rito dei Traci, per i quali sappiamo i cavalli erano un elemento molto importante. La battaglia poi prosegue in maniera ancora più gloriosa. Spartaco a piedi si lancia nella mischia alla ricerca di Crasso, abbatte due centurioni che contemporaneamente si erano gettati su di lui e infine crolla sommerso dai legionari, ma il suo corpo non verrà mai ritrovato. La descrizione di Appiano è altrettanto epica e gloriosa. Ferito a una coscia da una lancia, Spartaco crolla in ginocchio, ma continua a protendere dinanzi a sé lo scudo e a falciare avversari, finché non viene sommerso dalla marea montante dei legionari. Crasso riuscirà a catturare 6.000 gladiatori ribelli e a crocifiggerli lungo la via Appia, da Capua fino a Roma, come monito nei confronti di tutti gli schiavi. L'esercito di Spartaco però non verrà completamente sconfitto in quest'ultima battaglia. Privi di un capo, gli schiavi fuggiaschi verranno rastrellati e sconfitti definitivamente da Pompeo, che, come Crasso temeva, riuscirà a sottrargli il meritato trionfo.
In una lettera all'amico Engels, datata al 27 febbraio del 1861, Karl Marx descriverà Spartaco come rappresentativo del proletariato dell'antichità. Ora, senza nulla togliere l'importanza della figura di Marx, questa interpretazione, per quanto affascinante per certi versi, va rifuggita ad ogni costo perché è evidentemente frutto di una lente modernista e capziosa. In Spartaco c'è poco del riscatto sociale. Noi dobbiamo ricordare che i gladiatori ribelli, traci, galli, germani, ma anche gli stessi bruzzi che aderiscono alla rivolta di Spartaco provenivano da culture presso le quali la schiavitù era normale ed era praticata. Spartaco non cerca di sovvertire un ordine, cerca in prima battuta di fuggire e tornare verso la sua patria e in seconda battuta probabilmente di creare un suo potentato indipendente come già aveva tentato è uno in Italia, quindi siamo sicuramente lontani anni luce dall'idea di un riscatto sociale. Ma la figura di Spartaco quindi non è stata assolutamente importante? No, lo è stata invece e sono gli stessi classici che ce lo comunicano. Noi sappiamo che inizialmente le vittorie di Spartaco, se da una parte sono sicuramente dovute alla genialità del personaggio e forse anche a quanto aveva appreso come ausiliario in seno all'esercito romano, dall'altra sono da attribuire alla scarsa importanza che inizialmente i romani attribuiscono alla ribellione e allo scarso valore che attribuiscono ai gladiatori ribelli. Gli schiavi, in quanto tali, avevano già dimostrato di essere incapaci di difendere e tutelare la loro libertà, quindi in battaglia non dovevano essere dei nemici particolarmente temibili. Spartaco dimostrerà che questo assunto è sbagliato e questo avrà una ripercussione anche da un punto di vista culturale. È interessante infatti notare come Plutarco e Appiano nello specifico, arrivino a descrivere con toni epici e gloriosi la rivolta di Spartaco. Plutarco si spinge col dire che i gladiatori si ribellano non perché sono malevoli, ma perché Battiato li costringe in condizioni che sono troppo oppressive. Andando oltre nel testo, Plutarco descrive Spartaco come un combattente eroico e lo stesso fa a piano. Di fatto, se i romani hanno inizialmente disprezzo nei confronti dei gladiatori, vengono sconfitti proprio a causa del loro giudizio affrettato e le fonti, nello specifico Plutarco e Appiano, mostrano chiaramente che gli autori che parlano della rivolta non hanno assolutamente alcun disprezzo nei confronti di Spartaco e degli schiavi. Dunque, la rivolta di Spartaco più delle altre guerre servili, aveva in qualche modo portato i classici a rivalutare la figura dello schiavo, non l'istituzione della schiavitù, che rimane salda, ma la figura dello schiavo, che in qualche modo sicuramente ottiene una maggiore dignità. Non a caso noi vedremo in autori futuri, successivi alla rivolta di Spartaco, pareri che sono sgradevoli e di condanna nei confronti dei giochi gladiatori, come ad esempio in Cicerone. Forse tutti questi piccoli tasselli sono da attribuire alla rivolta di Spartaco, che effettivamente aveva fatto tremare profondamente Roma. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.